স্বাগত একাত্তর সংযোগে আপনাদের সাথে আছে মিশাবনু মাসিম অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পর অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি নিয়ে কথা হচ্ছে বিশেষ করে সংসদে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের বাইরে অন্য দলের নির্বাচিত সাংসদরা শপথ না নেয়ায় কার্যকর সংসদ প্রশ্নে যেমন আলোচনা চলছে একইভাবে আলোচনা চলছে সংসদের বাইরে থাকা দলগুলোই বা রাজনীতির মাঠে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে তা নিয়ে সংসদ ও গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে কার্যকর বিরোধী দল এবং অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি নিশ্চিত করা খুবই জরুরি এ অবস্থায় মহাজোটের শরিক দলগুলোকেই বিরোধী দলের ছেলে দেয়া হচ্ছে এমন আলোচনাও হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা গতকাল থেকে একাত্তর সংযোগে কথা বলছি আজ কথা বলবো কয়েকজন অপেক্ষাকৃত তরুণ রাজনীতিবিদ এবং বিশ্লেষকের সাথে এবং আজ আমাদের অতিথি হিসেবে আছেন অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন ভুইয়া সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আছেন রাশেক রহমান আওয়ামী লীগ নেতা এবং আছেন রাশেদা রনক খান শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকলকে স্বাগত জানাচ্ছে একাত্তর সংযোগ এবং দর্শক আপনারা আছেন প্রশ্ন করতে পারেন মতামত জানাতে পারেন স্ক্রিনে দেখার নম্বরগুলোতে ফোন করে শুরু করতে চাই কার্যকর বিরোধী দলের কথা যে বিষয়টি এসেছে সেখানে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স এর যে জায়গার কথা বলা হয় রাজনীতি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ কাকে আসলে করা সম্ভব হবে কিনা এবং এই বিরোধী দল কতটুকু কার্যকর হবে বলে আপনার মনে হয় সহজ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না এটি নির্ভর করছে সামনে আসলে জাতীয় পার্টি কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবে তার উপরে এবং জাতীয় পার্টি যে ডিসিশনই নেবে সেই ডিসিশনে কতটুকু নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারবে কারণ আমরা গত নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যে সংসদে জাতীয় পার্টির যে ভূমিকা সেখানে আমরা দেখেছি যে তারা সরকারেও ছিল আবার বিরোধী দলেও ছিল এরকম একটা জায়গায় গেলে যেটা হয় মানুষের ভেতরে এক ধরনের কনফিউশন তৈরি হয় যে ওনারা কি বিরোধী দলে আছেন বা বিরোধী দল হিসেবে শক্তিশালী ভূমিকা যেতে পারছেন কারণ তারা তো আবার একটা অংশ সরকারেও থাকছে সেই জায়গা থেকে এবারের জাতীয় পার্টি একটা ডিসিশন নিয়েছে যে তারা বিরোধী দলে থাকবে সেটা যদি তারা ধরে রাখতে পারে প্রত্যেকটি সদস্য যে কয়জন নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তারা যদি মনে করেন যে না তারা সরকারে যাবেন না এবং মানে চেয়ারম্যানের কথা মতো সিদ্ধান্ত মতো তারা বিরোধী দল হিসেবে পুরো পাঁচটি বছর সংসদে থাকবেন তাহলে একটা শক্তিশালী জায়গায় যেতে পারে তারপরও আবার যেতে পারে নির্ভর করছে তারা আসলে কতটুকু সরকারের সরকার দলীয় সংসদ সাংসদ যারা আছেন তাদের সাথে মানে অর্থাৎ সংসদে তারা কতটা শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন কতটা যে কোনো বিষয়ে সব বিষয়ে তো বিরোধিতার বিষয় নেই বা বিরোধিতা করার জন্য কেবল বিরোধী দল না বিরোধী দল অনেক সময় গঠনমূলক সমালোচনার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারি দলের কিছু কিছু বিষয় হয়তো বা সামগ্রিকভাবে যেন সকলের খুব সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় সেই জায়গাগুলোকে দেখার জন্য বিরোধী দলের যে ভূমিকাটা সেটা নেবার একটা বড় বিষয় থেকে যায় সেটা যদি জাতীয় পার্টির সদস্যরা পারেন তাহলে অবশ্যই একটি শক্তিশালী কাজ কিন্তু দশম সংসদে তাদের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা নিয়ে নানা রকম আলোচনা সমালোচনা আছে সেখান থেকে কি আমরা মনে করতে পারি তারই আবার পুনরাবৃত্তি হলেও হতে পারে সেটাই বললাম যে যদি তারা তাদের ডিসিশনে এক মানে একেবারে স্ট্রিক্ট থাকে কিন্তু যদি এই যেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে তারা যেখানে আছে যে হ্যাঁ আমরা বিরোধী দলেই থাকব সেটা থেকে তারা বের হয়ে ধরেন দু বছর পরে আড়াই বছর পরে হঠাৎ মনে হলো বা এক বছর পরেই মনে হলো যে না আমাদের কেউ কেউ আসলে সরকারি দলে যেতে চায় বা সরকারি দলে থাকতে চায় সেই রকম জায়গায় যদি চলে যায় তাহলে ঘটনাটা উল্টে যাবে আর নয়তো যদি পজিটিভ যেই বাইভে আছে যে হ্যাঁ বিরোধী দল হিসেবেই থাকবে সেটা যদি থাকতে পারে এবং জাতীয় পার্টির কিন্তু শুধুমাত্র বাইরের এক্সটার্নাল জায়গা থেকে না ভেতরেও তাদের অনেক জায়গা আছে যেগুলো বোঝা পড়ার বিষয় আছে অর্থাৎ জাতীয় পার্টি নিজেদেরও একটা গোছানোর ঘর গোছানোর ব্যাপার আছে সেটা যদি গুছিয়ে এনে একটা ডিসিশনে স্ট্রিক্ট থাকতে পারে তাহলে একটা ভালো কিছু আশা করা যেতে পারে আশা করলেও করতে পারি জি চলে আসতে চাই অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন ভাই আপনার কাছে আপনারা কিভাবে দেখছেন বিষয়গুলোকে আপনার অংশগ্রহণমূলক যে নির্বাচনের কথা বলেছেন প্রথমত আমি বলতে চাই রাজনীতির কথা বলছি যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এবং অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি যে বিষয়টা আসছে অংশগ্রহণমূলক অংশগ্রহণ হয়েছিল বা নির্বাচনটা ভোট ডাকাতির নির্বাচন হয়েছিল এবং এটা বাংলাদেশের সহ সারা বিশ্বের মানুষ যারা বাংলাদেশি বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য যে এবারে যে খেলা বর্তমান সরকার দেখিয়েছিলেন যেটা নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি উনিশশো তিয়াত্তর সনে সিমিলার একটা ঘটনা আমরা দেখেছিলাম যে তখন নির্বাচন বিষয়টা হয়েছিল 
এক দল নির্বাচন করবে এবং সেখানে সেই সময় উনিশশো সনে যখন নির্বাচন হয় দুশো বিরাশিটি আসন তৎকালীন সরকার তাদের জোর জবরদস্তি করে নেয় এবং এগারো জন হয়েছিল অনির্বাচিত অর্থাৎ দুশো তিরানব্বইটি সংসদ সদস্য অনির্বাচিত এবং ক্ষমতার প্রয়োগের মাধ্যমে হয়ে মাত্র সাতজন ছিল বিরোধী দল সেই সাতজন বিরোধী সংসদ সদস্য যখন উনিশশো তিয়াত্তরের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে উনিশশো সনের পঁচিশে জানুয়ারি পঁচিশ জানুয়ারি যখন বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশে মাত্র একটি দল থাকবে সেটা হলো বাকশাল এবং এই বাকশালের সদস্য পদ এই সামান্য সাতজন ব্যক্তি যারা সংসদ সদস্য হয়েছিলেন এই সাতজনের সংসদ সদস্যকে আওয়ামী লীগ তখন বাকশালে তারা তাদেরকে যোগ দেওয়ার জন্য যখন চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল তখনকার সময়ে যিনি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এবং তখনকার সময়ে যে মেজর এ এম এ জি ওসমানী সাহেব তারা পদত্যাগ করেছিল যে এই যে একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হলো যে একটা সরকারের এত সাতজনের মধ্যে তখনকার সময়ে সেটা বরদাস্ত করতে পারেনি তৎকালীন সময়ে সরকার তার পরবর্তী প্রেক্ষাপট আমরা দেখেছিলাম দেশের প্রেক্ষাপট অনেক চরম পজিশন হয়ে গিয়েছিল আমি বলতে চাই সেই অবস্থাটাকে বর্তমান সরকার আমার মনে হচ্ছে লালন পালন করার মধ্য দিয়ে লালন পালন করার মধ্য দিয়ে এই আজকের এই সংসদ এবং সেখানে আপনারা দেখবেন যে এই সংসদ দশম সংসদের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সংসদে বিরোধী দল ছিল অর্থাৎ এই যে দশটি বছর পাঁচটি বছর আমরা এই সব সরকার ক্ষমতায় ছিল এই যে পাঁচ বছরের যে লুটপাট দুর্নীতি ব্যাংক ডাকাতি সহ শুরু করে বিশ হাজার পাঁচশো দুই কোটি টাকা जतियों पार्टी के सरकार नहीं आसबे एवं जेमनी भाव चौदह तक निजस्व भाव लेलिए দেশ পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তৈরি করেছিল দেশের অবস্থান ঠিক সেইভাবে দেশের অবস্থানটাকে সামনে নেওয়ার জন্য ওই পরিস্থিতি তৈরি করে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মত আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকারকে হরণ করে ভোট অধিকার হরণ করে একদলীয় ব্যবস্থা এখন আমরা কাগজে কলমে পাই নাই হয়তো সামনে সেটা আমরা स्वीकृति पेल से ठीक मत पर्यवेक्षण करते एक विषय स्वीकृति बोलते बुझा पर्यवेक्षण पर सन्तोष प्रकाश कर प्रश्न रेखे बिोधी दल क्षेत्र बिोधी दल क्षेत्र आपनाराओ तो थ्री घटनार कथा धन्यवाद জাকির সাহেবের সাথে আমি এর আগেও টকশো করেছি এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে চাই যে ওনার বিশ্লেষণে কিছু গঠনমূলক ত্রুটি রয়ে গেছে এটা পূর্বেও আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা তাই বলে উনি আসলে বেসিক জায়গাগুলোকে অ্যাভয়েড করে চলে যাচ্ছেন প্রথম কথা হচ্ছে যে যে আপনার কথা শোনার কথা বলি আপনার আপনার কথা শোনার কথা বলি নাই আপনি দয়া করে আমি কথা বলার সময় কথা বলবেন না বি সিভিল আপনি গণতন্ত্র নিয়ে যখন কথা বলবেন আপনি কথা বলার সময় আমি শুনলাম যতই আপনি ত্রুটি যুক্ত আমার অধিকার আছে আপনার ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার আছে বলে আমি কথা বলতে করছি এই দেখেন গণতন্ত্র কিভাবে আপনি টকসতে আলাপ করবেন আমি তো আপনাকে আমি একটা ত্রুটি ধরিয়ে দিতে পারি না এই অধিকার আমার নাই অবশ্যই আছে বাচ্চাদের মতো কথা বলেন না গ্রো আপ 
Bro, then, be mature. Don't uh, be a sure, kid. Sure, you should be. Don't be a child. You should be the system. No, no, I am following yes, the system. You are okay. not following the system. Rather, yeah. nursery bachcha. I am not following. 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 I am not Bangladesh, Unnoyan, Rongshidar, Bohirvish, Jeshokol, Desgulach, Tarao stakeholder, Abar Rajnitik Dol, Awamilik, BNP, Jatio Badi, Shoho, Bangladesh, the Botar Kul, the Rongshukon Gretchen, Tara Shokoli stakeholder. A stakeholder there, Motamot, Obimot, Tade, Jonubuti, Ataki, Bistration, Korhot, Ale de Kajabe, Ami Ektoge, Nostrage, Bolsila, Je Bortomane, Bangladesh, Botar Kul, Shokol Sene Manus, Kin the Post of Huegatse, Notun Kore, Destek, Goretular Kaji, Kivata, Atun Yujitov, Shejagata Journey. Economic Etani on a debate to the Varionic Sultavari, but Askinustan is a topic there. Jamas Hamnet Dinner, Ong Shukumulu, the Raz, the Shetamra de Bukina, Ejakatami Besiguru to the Wakarone, Nirbachon Bolun, Barazdi. বলুন দুটোই কিন্তু আপনি সাধারণ মানুষের জন্য করছেন এটাই বাস্তব এবং এখানে হার্বার্ট মার্কিস নামে তিনি বলছেন যে আপনি শাসকের জন্য যদি একটা খুব ফ্রি এন্ড ফেয়ার নির্বাচন করেন তাতে করে কিন্তু শাসক থেকে যায় শোষিতও থেকে যায় আমাদের মূল লক্ষ্য কি যে এই দেশটার যে ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে স্বাধীন হয়েছে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে সেই দেশে শোষিত সংখ্যা আমরা একেবারে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসব আজকে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক জাতীয় পার্টি হোক যে আগামী দিনের যে সংসদটা আমরা পেতে যাচ্ছি সেই সংসদে কারো 60টা সিট থাকতে পারে কারো 20টা সিট থাকতে পারে কারো আবার 240টা সিটও থাকতে পারে কিন্তু সকলের কিন্তু কথা বলার সুযোগ সেখানে রয়ে যাচ্ছে সেই পরিবেশে আমরা বাংলাদেশের নাগরিকের যে অধিকারের কথা বাংলাদেশের মানুষের যে দুঃখ দুর্দশার কথা সেই কথাগুলো আমরা বলার জন্য প্রস্তুত আছি কিনা সেই কথাগুলো তুলে ধরার জন্য আমাদের মনের ইচ্ছা আছে কিনা সেই ব্যাপারটার উপর আমাদেরকে বেশি জোরদার জোর দিতে হবে এবং আমার আজকের আলোচনায় যা আমি বুঝতে পারছি জাগীর সাহেবের কথা শুনে যার যাই কিছুই হোক এখানে 60টা আসন বা 70টা আসন ব্যাপার নয় তাদের রাজনৈতিক কৌশলের একটা অন্যতম অংশ হচ্ছে যে তারা আজকে একটা নাটক সাজিয়েছে এবং সেই নাটকের উসিলায় বা তাকে উপলক্ষ করে তারা বাংলাদেশের দুখী মানুষ তাদের কোনো জায়গায় যদি কোনো অভাব থাকে কোনো প্রতিবাদের জায়গা থাকে বা কোনো চাওয়া পাওয়ার জায়গা যদি থাকে সেই জায়গাটা নিয়ে তারা কাজ করতে চান না তারা আসলে দিনের শেষে তাদের ক্ষমতার যে লিপ্সা ক্ষমতার লিপ্সাকে চরিতার্থ করার জন্য যে একটা উপায় সেই উপায়টা নিয়েই তারা থাকতে চাচ্ছেন এই জায়গাটা আমি আছে আর সবচেয়ে বড় কথা যেই জায়গাটা তিনি আমার কথা ইন্টারপ্রেট করেছেন আমি খুব দুঃখ পেয়েছি এই কারণে যে ব্যারিস্টার মইনুলের কথা বলেছেন সেটা ব্যারিস্টার মইনুলের ব্যাপার সেটা উনি বলতেই পারেন সেটা নিয়ে আমি কথা বলছি আমি ত্রুটি ত্রুটি কোথায় তথ্য সেটা হচ্ছে যে বাকশাল নিয়ে যে কথা বলছেন এই যে বিপ্লব এই যে কার্যক্রম এই যে ধারণা এটি কিন্তু রেটিফাই করা হয়েছিল 1971 সালের পরে বাংলাদেশে অবস্থিত আইনগতভাবে সিদ্ধ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আলাপচারিতা মিথষ্টিয়ার মধ্য দিয়ে সেখানে কেউ কেউ এটা বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন কেউ কেউ পক্ষে থাকতে পারেন কিন্তু এই যে ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং সত্য একে যখন গোপন করে আপনি কোনো বক্তব্য দিবেন এটাতে আপনার কিছু লাভ হতে পারে আপনি রাজনৈতিকভাবে আপনার দলের লোকদের পয়েন্ট পেতে পারেন কিন্তু বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়ে যাদেরকে সঠিক সঠিক ইতিহাসটা জানানো দরকার তাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করছি এবং আমি মনে করি মানুষকে বিভ্রান্ত করার পাপের থেকে বড় মহাপাপ আর কিছু হয় না এবং সেই মহাপাপের দায়ী কিন্তু আপনি একা না আপনার দল বিএনপি কারণ বাংলাদেশের সত্যিকার ইতিহাসকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মাস্টার বলে যদি কোনো কথা থেকে থাকে সেটা আসলে বিএনপি জিয়াউর রহমান খালেদা জিয়া এবং তারেক জিয়া এর থেকে আপনি ব্যতিক্রম হবেন বলে আমি আশা করি না আমি এই জায়গায় বক্তব্যটাকে নিতে চাই নাই আর তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে 1970 সালের সাধারণ নির্বাচন 1973 সালের নির্বাচন 2008 সালের নির্বাচন কোন নির্বাচন 2001 সালের নির্বাচন 1991 সালের নির্বাচন 1996 সালের কোন নির্বাচনে আপনি ঐতিহাসিকভাবে দেখবেন না যে দুটি পক্ষ বা তিনটি পক্ষ একসাথে একে সাধুবাদ জানিয়েছে কেন কারণ 1970 সালে মানুষ নৌকাকে আলিঙ্গন করেছে যারা এই দেশ বিরোধী ছিলেন এই বিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন আবার 73 সালেও আপনি এরকম কিছু লোক পাবেন জ্ঞানপাপী লোক যারা একে প্রত্যাখ্যান করবে আবার ঠিক একইভাবে 2001 সালের যে সুক্ষ কারচুপির মধ্যে দিয়ে বিএনপি ক্ষমতা এসেছেন সেটার কথা তারা ভুলে যাবেন 15 ফেব্রুয়ারি 1996 সালের 15 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের কথা তারা ভুলে যাবেন দুঃখজনক হচ্ছে যে আজকে মানুষের সত্যিকার মনোভাবটা কি আপনি অ্যান্টোনিও গ্রামসির তত্ত্বগুলি মাথায় নেন তাহলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা হেজমিনি চলেন আমরা একসাথেই যাই দুই ভাই হিসেবেই যাই গার্মেন্টস শ্রমিকদের সাথে কথা 
বিরতির পর ফিরে এলাম একাত্তর সংযোগে রাষ্ট্র রণক আরেকবার আপনার কাছে আসতে চাই আপনি আলোচনা শুনছিলেন তাতে কি মনে হয় আসলে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির পথে আমরা আছি যেহেতু আলোচনায় সমালোচনায় তর্কে বিতর্কে অংশগ্রহণ করছি তাতে কি আসলে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি বলা যায় কিনা राजनैतिक फिल्डेशर मानुषर जनमानस सेवार जो राजनीति राजनैतिक कार्यकलाप कर संसदे जाबाचन चावे दावी गुल आटके आलापे एजेंडा चाचन से जैगा फिल्डेगतिक सरकार गठन हलो किन हलो परवर्ती समयकाल सरकार दल और बिोधी दल एनान्य दलगुल आज छोट छोटो दलगुल आज सकल जनसम्पृक्तता बढ़ानो जनगण सेवाय क्या कारण कि भोट दिए अन्न पक्षे प्रेजेंट कर सब समय एक ही इमेज मध्य आटके थके एक दल वैचित्रता आसे ना फिर जनगण जो वैचित्रतार कारण नतून भाव एक दल के ग्रहण कर पार्टी कथा बोला जा एक सैरतान्रिक दल हिसेबी परिचित से आज के बिोधी दल चले अर्थात भिन्न भिन्न इमेजे क्योंकि जतियों पार्टी खेला करते जैगा गुरुतपूर्ण विषय अर्थात राजनीतर मठे राजनैतिक जगते इमेजा के एक परिवर्तन कर एक भिन्न भाव देखा सब समय एक ही भाव जलाओ पोड़ाओ स्ट्राटेजी ना जाओ ए बेपारे अवश्य आवाजर विषय गुरुपूर्णिपेटर पलिटिक्स मान ढोका जाए प्रमाण जी प्रश्न ठीक ही प्रश्न ठीक हो लगे निर्वासने सवाल थे कि नौ दोस्ता पर जो तू निर्वासने लोग जो बहुत दिल्ली पाले दोस्ता पर तेरे भारत के क्यों है क्या लो सॉफ्ट कैंटरे बहुत बंदूकों के दिए 
গণনা শুরু হলো না কি হলো দশটার পর থেকে আর কোনো ভোট নেওয়া হলো না সারা বাংলাদেশের চিত্র এরকমই এটাকে কি হবে জাতিবাদ করা হবে এত এত নমুনা আছে জি দর্শক আপনি আপনার অভিজ্ঞতা বা আপনার মন্তব্য দিচ্ছেন আপনাকে ধন্যবাদ চলে আসতে চাই এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো বা রাশিক রহমান কিছু বলবেন আমি দিব জি আমার মনে হয় যেহেতু নির্বাচন আমি তো আমি নিজে এইচএন আশিক রহমান এমপি ওনার নির্বাচনী এলাকা বাংলাদেশ দেশ রংপুর 5 মিঠাপুকুরের ওনার নির্বাচনী এজেন্ট ছিলাম আমার চোখে তেমন কিছু তো ধরা পড়েনি সকাল থেকে একেবারে শেষ অবধি মানুষ অবারিত ধারায় শতস্ফূর্ততার সাথে ভোট দিয়েছেন এবং আমার এলাকায় ভোটের কাস্ট খুবই আশাব্যঞ্জক এবং এটা যে অংশগ্রহণমূলক এটা পরিষ্কার কারণ সেখানে ধানের শীষ ভোট পেয়েছে প্রায় সত্তর হাজার সেখানে জাতীয় পার্টিও আলাদাভাবে ভোট পেয়েছে নৌকাও আলাদাভাবে ভোট পেয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়ে আশা গ্রহণ এমপি সাহেব জয়ী হয়ে এসেছেন আমি নিজে যেটা প্রায়োগিকভাবে দেখেছি সেই জায়গায় আমি এই ধরনের কোনো সমস্যা আমার চোখে পড়েনি তবে যিনি ফোন করেছেন তার অভিযোগ জানার সম্পূর্ণ একশো ভাগ গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তবে সম্মান জানিয়েই বলতে চাই উনি যেই ভোট সেন্টারে গিয়ে ভোট দিতে পেরেছেন কি পারেননি সেটুকু বললেই সুবিচার করা হতো পুরা দেশের বিচারটা তো উনি একা করতে পারবেন কিন্তু সেখানে আমি একটি প্রশ্ন আপনার কাছে রাখতে চাই যে অভিযোগগুলোর কথা বলা হচ্ছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই অভিযোগগুলোকেই বা কেন আপনারা আমলে নিচ্ছেন না না এটা তো ঠিক না আমি আমলে নেওয়ার তো কেউ না এটা ইলেকশন কমিশন আমলে নেবে যদি জাতীয়তাবাদী দল অথবা ঐক্যফ্রন্ট অথবা অন্য কোনো সংক্ষুব্ধ দল বা স্বতন্ত্র প্রার্থী গঠনমূলক তথ্যাদি দিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন তাহলে অবশ্যই সেটা আমলে নেওয়া হবে সমস্যা তো হয়ে যাচ্ছে ওই জায়গায় যে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বারবার গণমাধ্যমের সামনে বলছেন যে আপনারা পলিটিক্যাল রিটোরিক দিচ্ছেন বলছেন যে নির্বাচন ঠিক হয়নি কিন্তু এই নির্বাচন যে ঠিক হয়নি সেটি কি প্রমাণ করার জন্য বা সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো রকম কোনো দালিলিক অথবা কোনো ধরনের কোনো প্রমাণ সহ আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ জমা দিচ্ছেন না এই জায়গাটায় তো প্রধান নির্বাচন কমিশনার আসলে সত্যিকার অর্থে পঙ্গু ছাড়া অন্য কিছু না আর আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে ওনার জায়গাটা নিতে যাব না আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে দেখেছি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নারীরা ভোট দিয়েছেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রজন্ম বৃদ্ধ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল শ্রেণীর পেশার মানুষ ভোট দিয়েছেন এটা আমার স্ট্যান্ড পয়েন্ট আর একটা জায়গায় আমি একটু রাশেদ রনক খানের সাথে একটু এগ্রি করে একটা কথা বলি আমি একদম একশো ভাগ ওনার সাথে এগ্রি করি কোন জায়গাটা সেটা হচ্ছে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের যে একটা কনসেপ্ট আইডিয়া সেটা সিভিল রাইটস মুভমেন্ট অর্থাৎ আমি শুধু ইলেকশনে যাব ইলেকশন জিতবো ক্ষমতায় যাব এমপি হব মন্ত্রী হব এই জায়গাটায় আমার রাজনীতি যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে মানুষ তো ভোট দিবে না এটাই বাস্তব এবং এবারও ঐক্যফ্রন্টের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে বরঞ্চ দীর্ঘস্থায়ীভাবে পাঁচ বছর ধরে বা দশ বছর ধরে নাগরিকের অধিকার নিয়ে যদি আমরা সোচ্চার থাকি তাহলে হয়তো প্রেক্ষাপটটা পরিবর্তিত হতে পারে কীরকম একটা প্রায়োগিক উদাহরণ আপনাকে দিই যেমন ধরেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সাহিত্যিক লেখক খুবই গুণী মানুষ আমজাদ হোসেন সাহেব তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আপনি জানেন আজকে তিনি আর নাই কিন্তু তার পাশে কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেতা জনেত্রী শেখ হাসিনা পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি কোন দলকে অনুসরণ করেন বা কোন দলকে সমর্থন করেন আওয়ামী লীগ করেন কি করেন না সেটা তার বিবেচ্য বিষয় ছিল না তিনি একজন সৃজনশীল মানুষ তিনি বাংলাদেশের একজন স্বর্ণ সন্তান তিনি মানুষকে অনেক অনেক কিছু দিয়েছেন সেই জায়গার থেকে আমরা তার পাশে ছিলাম কিন্তু আপনি বিএনপি কিন্তু পাশে দেখেননি এক দুই নাম্বার কিছুদিন আগে আপনি দেখবেন যে বিএনপি কথায় কথায় নিরাপদ সড়কের কথা বলে এটা আমি আমার চোখে পড়ে আমার কানেও ধরা পড়ে সেই জায়গায় আমি বলতে চাই যে অহন নামে একজন চিত্রনায়িকা তার উপরে যে নিঃশংস একটা ঘটনা ঘটে গেল একটা ট্রাক ড্রাইভারের মধ্যে দিয়ে সেই জায়গায় কিন্তু নিরাপদ সড়কের ব্যাপারে বড় বড় বলি বিএনপি বলেছে ঠিকই কিন্তু একটিবারও বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো নেতা বা কর্মী তার পাশে গিয়ে কিন্তু দাঁড়ায় নেই হ্যাঁ এটাও উল্লেখ্য যে যে সকল ব্যক্তি এই ঘৃণ্য অপরাধ করেছেন তারা অলরেডি ধৃত তারা গ্রেপ্তার হয়েছেন জেলে আছেন আমি এই উদাহরণগুলো দিলাম এই কারণে দেখেন আপনার মামলা প্রত্যাহার করতে হবে আপনার ছেলের মামলা প্রত্যাহার করতে হবে খালেদা জিয়ার মামলা প্রত্যাহার করতে হবে আপনাকে ক্ষমতায় যেতে হবে এ সকল কিছু তখনই প্রাসঙ্গিক যখন সাধারণ মানুষ মনে করবে আপনি মামলা প্রত্যাহার করার মধ্য দিয়ে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেন আপনি আপনার জি আপনি বিদেশ থেকে ফিরে এসে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ না করে তার স্বার্থকে সংরক্ষণ করেন যদি না আপনি এই জায়গাটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাছাড়া এরকম অনেক হাউ হাউ চিৎকার করতে হবে আপনাকে টেলিভিশনে এসে কিন্তু ভোটের ময়দানে গিয়ে ভোট আসলে আপনারা পাবেন না এটাই বাস্তবতা তবে আমি এও মনে করি যে সম্মানিত দর্শক যে কথাটা তুলেছেন এই ধরনের যে অভিযোগগুলো আছে সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব একটা সঠিক
আরো স্বস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া দরকার আমি জানি আটানব্বই ভাগ মানুষ স্বস্তিতে আছেন তাও দুই ভাগ মানুষ যারা প্রশ্ন রাখতেই চাই যে নির্বাচনের পর জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা সংলাপের কথা শুনছিলাম এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে আমরা দেখলাম বিএনপির মহাসচিব আবার বলেছেন নির্বাচন নিয়ে প্রতারণার জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চান তারপরে অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা মত সকলের সঙ্গে আলোচনা করেন তাহলে একটা পথ তৈরি হবে এরকম যদি বক্তব্য বা এরকম যদি অবস্থান থেকে থাকে তবে কি আপনার কাছে মনে হয় যে এই দাবিতে স্থির থেকে আলোচনা আপনার এগোতে পারবেন জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি আগের কিছু উত্তর আমার রাশিক ভাই কথা উত্তরগুলি দেই আপনারা জানেন যে ব্রিটিশ পলিটিশিয়ান লর্ড অকটেন বলেছিল যে ক্ষমতা মানুষকে নীতিবিহীন করে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা পূর্ণাঙ্গভাবে নীতিবিহীন করে পাওয়ার টেন্স করাপ্ট অ্যান্ড অ্যাবসলিউট পাওয়ার করাপ্টেড অ্যাবসলিউটলি আজকের এই সরকারের ক্ষমতাটা হলো পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতাটাকে কিভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে একটা অনৈতিক পজিশানে চলে যাওয়া যায় তার বাস্তবতা আজকের এই সরকার প্রমাণ করে দিয়েছিল যে হ্যাঁ ক্ষমতা থাকে থেকে আমি সব করতে পারি এবং এইটা আমার অ্যাবসলিউট পাওয়ার আর সেটা দেশের জন্য জাতির জন্য আপাময় জনসাধারণের জন্য পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো আটানব্বই বর্গ মাইল কম বেশি এলাকার মানুষের জন্য যে কি চরম পজিশন চলে আসবে এটা সময় বলে দিবে হয়তো আমরা দেখতে পাবো আর একটি বিষয় আমি বলতে চাই যে আমি ওনার কথা উত্তর দিতে চাই সেটা হলো বিএনপি কখনোই ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই করে না বিএনপি রাজনীতি দেশের মানুষ মাটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপির রাজনীতি ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপির রাজনীতি এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একমাত্র ব্যক্তি যিনি নাকি বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে জাতীয়তাবাদ আমার দেশের ভূখণ্ড আমার শর্তা এই দেশের ষোলো সতেরো কোটি মানুষকে বিশ্বের দরবারে নিজে প্রতিষ্ঠিত করার যে লক্ষ্য নিয়েছিলেন উনি এবং তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে আমার দেশের জনগণ যাবে সেটাকে জি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হিসাবে আমার একটা স্বাধীন শর্তা আছে আমি সেখানে যেতে পারি আপনি যে কথাটা বলছেন আওয়ামী লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন যে সংলাপ হবে তিনি তার সেই কথা থেকে চেঞ্জ করে বললেন কি শুভেচ্ছা বিনিময় হয় এখন একটা দলে যদি মহাসচিব বলেন বলতেই পারেন আমরা ইলেকশন আগে দেখেছিলাম প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ভোট দিলে আসি না দিলে নাই প্রেক্ষাপ বাস্তবতা হলো প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল ভোট দিলেও আসি ভোট না দিলেও আসি অর্থাৎ আমি আসি আমি থাকব ঠিক সিমিলারলি উপাধির কাদের সাহেব যখন বলেন যে সংলাপ হবে সেক্ষেত্রে মহাসচিব বলেছিলেন যে আপনি আগে বললেন সংলাপ হবে কথা চেঞ্জ করে বললেন কি শুভেচ্ছা বিনিময় হবে তো সে কারণে মহাসচিব সঠিকভাবে বলেছেন যে এই ধরনের বক্তব্য দিয়ে জাতির কাছে জি কিন্তু প্রথমে বিএনপির পক্ষ থেকে প্রথমে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল তিন মাসের মধ্যে যদি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়া হয় তবে তারা সংলাপে যাবেন এটি তাদের শর্ত ছিল এখন বলা হচ্ছে আবার ক্ষমা চাইতে হবে মাপ চেয়ে তারপরে এই আলোচনায় বসতে হবে তাহলে আপনারাও তো এক একবার এক এক রকম বক্তব্য দিচ্ছেন না আমরা তো কথার আমি যদি একটা অন্যায় কিন্তু আরেকটা অন্যায় সৃষ্টি করে আমি একটা কথার উত্তর দিতে গিয়ে মহাসচিব তার কথার উত্তর দিতে গিয়েই এই কথাটা বলেছেন যে উনি সকালে এক কথা বলছেন বিকালে এক কথা বলছেন আমি আমি আরেকটা বিষয় বলতে চাই যে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আসি রাষ্ট্রমান ছোট করে শেষ করব বলতেছি সেটা হলো আজকে যেভাবে একক ভাবে ক্ষমতার যে দম্ব অহংকার এইটা জাতির জন্য কোন অবস্থাতেই ভালো হতে পারে না পৃথিবী একটা ভারসাম্যের মাধ্যমে সস্তা পৃথিবী সৃষ্টি করেছিল একটা ভারসাম্যের মধ্য দিয়ে দেশ যদি ভারসাম্যে না যায় আপনার এখানে আজকে ডাকা হয়েছিল একটা ভারসাম্য তৈরি করছেন কিন্তু একটা ভারসাম্য নিয়েই পৃথিবী চলে তো একটা দেশ যদি সে ভারসাম্য অবশ্যই না রাখে সেক্ষেত্রে দেশ অবশ্যই তার লক্ষ্যে ভারসাম্য পারবে না ভারসাম্য অবশ্যই আসতে হবে দেশকে জাতিকে ধ্বংস করতে আমরা সকলে রাজনীতি থেকে একটু শুনতে চাই এটা আমরা দেখব ওয়েট করব সময় বলে দিবে সেটা যখন যেমনি ভাই বলবে ভারসাম্যের জায়গাটার সাথে একমতই বলতে চাই আমরা বোঝাতে ভুল করেছি আবার বলছি ভারসাম্যের জায়গাটা রাখার জন্য সেটা হচ্ছে নির্বাচনে একটা ফলাফল হয়েছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিএনপি নামীয় দলটাও রয়ে গেছে আওয়ামী লীগও আছে এবং অন্যান্য দলগুলো আছে সুতরাং এখন তো নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য দেশ গড়া 
দেশ গড়ার কাজে বিএনপি কে এখন স্টেডিয়াম না খুঁজে দোষারোপ করার জায়গাটা না খুঁজে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষের পাশে গিয়ে এখন দাঁড়াতে হবে কিভাবে দাঁড়াতে হবে মানুষকে বোঝাতে হবে যে তোমাদের নিত্যদিনের সমস্যার সাথে আমরা আছি তোমাদের কোনো সমর্থন লাগলে তোমাদের কোনো সহযোগিতা লাগলে আমরা সেটা করার জন্য প্রস্তুত আছি আর একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে সংগায়িত যদি করতে হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছে তাতে করে একটা মহৎ উদ্দেশ্য কর্মপ্রণালী একটা কর্ম পরিকল্পনা থাকতে হবে একটি বৃহৎ জন জনগোষ্ঠীর জন্য সেই জায়গাটাই বিএনপিকে আবার শানিত হতে হবে অর্থাৎ সতেরো কোটি মানুষের মঙ্গলের জন্য সে কিভাবে কাজ করতে চায় আর্থসামাজিক পরিস্থিতি কিভাবে পরিবর্তন করতে চায় সেটা যদি মানুষকে বোঝাতে হয় তাহলে তাকে সংসদে যেতে হবে পাশাপাশি সংসদের বাইরেও মানুষের পাশে পাশে থাকতে হবে এটা এক আর দুই নম্বর হচ্ছে কি আমরা কথা বলতে বলতে অনেক সময় এক্সাজুরেট করে ফেলি বিএনপির জন্মের সাথে দেশের স্বাধীনতার কোনো সম্পর্ক নাই আজকের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বাবা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছিল তখন বিএনপি ধারে কাজ দিয়েও ছিল না তখন এই জিও রহমান একজন মেজর ছিলেন মাত্র এ হলো এক দুই নম্বর गणतंत्र कतटुक रक्षा कर राजनैतिक दल हिसाब टीके गुतरातार वास्तवता हम जनगण अपना अवलम्बन पदर अधिकारी মানুষ একদম স্তব্ধ করে কি একটা কথা বলতে জানি উনি কি ভুলে গেছেন উনিশশো উনাশি সালের কথা উনিশশো এই আপনার সাতাত্তর সালে নির্বাচন করছে এক হাতে ছিনমাইনা ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট সমস্ত বাং পৃথিবীর মধ্যে সরাই দিছে মিডিয়ার মাধ্যমে যে জিয়াউ রহমানকে বাংলাদেশে ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট মানুষ চায় এটা কি দর্শক আপনার কি প্রশ্ন আছে যে ওনার বয়স কত উনি তিহাত্তর সালের কথা বলে जी दर्शक अनेक धन्यवाद अपन मत आशे समय खुब कम प्रश्न रखते चाहिए सामने बड़ो बड़ो বিষয় আছে ঘটনা আছে সে এক হচ্ছে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী পালনের বিষয়টা আছে এবং অন্যদিকে আছে আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি সুবর্ণ জয়ন্তী এই দুই বিষয় বা দুই ঘটনাকে সামনে রেখে আমরা কি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যাচ্ছি সকলে মিলে একটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে সক্ষম হব কিনা এবং রাজনীতি অংশগ্রহণমূলক হবে কিনা সক্ষম হব অবশ্যই এবং হতে হবে আসলে রাজনৈতিকভাবে হতে হবে কারণ আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আমি যখন দু হাজার দশ দশে আমেরিকায় ছিলাম তখন দেখেছি যে ওয়ান ইলেভেনের দিন তারা করে কি যে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির দুজন যে নেতা থাকেন অর্থাৎ একজন প্রেসিডেন্ট এবং যিনি বিরোধী দলে থাকেন তারা একসাথে সেদিন নাইন ইলেভেনের কথা বলছি সরি সেদিন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সম্মান দেখান সেই দিনটিকে মনে করেন এবং সেবার দু হাজার দশে আমি দেখেছিলাম ওয়াশিংটন পোস্টে বড় করে ছবি এসেছিল সম্ভবত চারজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ বোস জুনিয়র এবং সিনিয়র এবং প্রেসিডেন্ট ওবামা ছিলেন তিনি তার তখন সরকার প্রধান ছিলেন এবং সম্ভবত ক্লিনটন ছিলেন জি ক্লিনটন ছিলেন এই চারজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্মান জানাচ্ছেন এবং নাইন ইলেভেনের কথা মনে করছিলেন এই যে মেসেজটা এই যে ছবিটা এটা কিন্তু পুরো আমেরিকাবাসীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল কাঁদিয়ে দিয়েছিল কাঁপিয়ে দিয়েছিল এটা হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি 
এটা হচ্ছে পার্টিসিপেটরি যে দেশের সাথে দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেশের সেটা মানু মানে একেবারে দুঃখজনক ঘটনা হোক কিংবা গৌরবের জায়গা হোক যেটাই হোক সেই জায়গাগুলোতে সকলে একই ভাবে দাঁড়ানো একই লেভেলে এসে দাঁড়ানো একই প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ানো তাতে করে হয় কি জনগণের শ্রদ্ধা বেড়ে যায় একটি দলের প্রতি না সকলের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দায়িত্বশীলতা বাড়ে সেই জায়গা থেকে নিশ্চয়ই সবগুলো দল একত্রিত হবে অনেক ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট জাকির আপনার কাছে আসছি এবং সেক্ষেত্রে একটু উল্লেখ করতেছি আপনিও বলছেন যে বিএনপি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে না ক্ষমতার যাওয়ার জন্য করে না সেখানে আমরা দেখলাম কারাবন্দি বিএনপি নেত্রী খালদেসে গত পরশু দিন আদালতে বলেছেন যে বিরোধী দল শুধু সংসদেই হয় না সংসদের বাইরেও বিরোধী দল হয় এই উক্তিটি যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা রাজনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশে সিপাই বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তপ্ত রাজনীতির মধ্যে আমি শেষ আমার দর্শক কথা দিচ্ছি আমি উত্তর দিচ্ছি আমি উনিশশো সন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে সিপাই বিপ্লবের মাধ্যমে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সিপাই জনতার উত্তপ্ত রাজনীতির মধ্যে বলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন এই শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের জনক হিসাবে বহুদলীয় গণতন্ত্র মাধ্যমে দেশে একটি অবস্থান তৈরি করে দিয়েছিলেন যার প্রেক্ষাপটে আজকে আমরা পলিটিক্যালি ইনভলভ হতে পেরেছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি যেটা বলেছেন সরকার আজকে বিএনপি এই তথাকথিত নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই দেশের মানুষের মিনিমাম তাদের অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিল যদি বিএনপি ইলেকশন না আসতো তাহলে আজকে আওয়ামী লীগের মধ্যেই যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল অন্তত অন্তত পক্ষে বিএনপি ইলেকশন করে আওয়ামী লীগ যেমনি ভাবে দু হাজার চোদ্দ সনে ইলেকশন না করে ক্ষমতায় ছিল ঠিক তেমনি ভাবে এবার বিএনপি ইলেকশন করার মধ্য দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ যদিও এখন পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হামলা দিয়ে এখন পর্যন্ত একটা সহ অবস্থান রাজনীতির মধ্যে দিয়ে থাকবে মানুষ কিন্তু সেখানেও এখন পর্যন্ত নিরীহ মানুষদের বিরুদ্ধে যেভাবে হয়রানি করা হচ্ছে এইটা কোনো সভ্য দেশের এই ধরনের বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যে দেশে সব অসম্ভব সম্ভব করা হচ্ছে এইটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আলাপটা শুনে যেটা মনে হচ্ছে যখন আমরা গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলি বা অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি নিয়ে কথা বলি আমার আজকে জাকির সাহেবের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে তিনি নামতা পারেন কিন্তু যোগ বা বিয়োগ পারেন না এমন একটা জায়গায় আছেন অর্থাৎ গণতন্ত্রের যে ফান্ডামেন্টালসগুলো সেগুলোকে যখন স্বীকার করতে মানুষ চাবে না তখন আপনি যতই আলাপ করেন আসলে রাজনীতিকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়াটা বড্ড কঠিন হয়ে যায় আমি আবারও সবশেষে বলতে চাই যত বড় বড় কথাই আপনি বলুন যত ছেদ ধরার চেষ্টা করুন যত ভুল ধরার চেষ্টা করুন বাস্তবতা হচ্ছে আপনি যতক্ষণ আপনার জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন না তাকে কনভিন্স করবেন না যে আপনি তার জন্য রাজনীতি করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার যে দৈন্য দশা তার কোনো পরিবর্তন আসলে হবে না আর তার থেকেও সবচেয়ে বড় কথা জাকির সাহেব আজকে রাজনীতি কার জন্য করতে পারছেন বলে বিশ্বাস করেন আমি জানি না তবে এতটুকু আমি বুঝি যে আমরা সকলেই যারা এখানে অংশগ্রহণ করছি কোনো না কোনো ভাবে সকলেই তারা বঙ্গবন্ধু না থাকলে হয়তো অংশগ্রহণ করতে পারতেন না সুতরাং এই ফান্ডামেন্টালসগুলোকে বাদ দিয়ে আসলে এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন আমার মনে হয় সেই জায়গায় আসা দরকার আর একটা কথা আমার বলার ইচ্ছা ছিল আজকের অনুষ্ঠানে যেহেতু এসেছি আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি তাকে যত দ্রুত সম্ভব দূর করতে পারলে এই যে অংশগ্রহণ রাজনীতির কথা বলছেন এই ব্যাপারগুলো আরও সুচারু আরও সাবলীল হবে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে তারেক জিয়ারকে যদি আমরা ইংল্যান্ড থেকে এনে আমরা এখন চলে যেতে চাই সংবাদ সংযোগ স্টুডিওতে সেখানে আছেন সরকারি বুঝতে সাজিন বুঝতে সর্বশেষ কি সম্পাদক